When did you first know you wanted to be a musician? I knew that very early. Actually, I think when, when I started playing guitar, I knew that already because I was totally maniac, a total maniac in, in, for music from the day on that I started. I had my first band with 12 and uh, I think it was 12 and also my first show and then the uh, first time I was in the studio with maybe 14. Back in the day that was much more special than today to be in a studio. My first album I recorded with 17 and uh, when I was 15, 16 I already had like five or six bands at the same time and uh, I decided actually to leave school and to study jazz guitar, which I didn't because uh, I left school. And that was it for now. <laughs> I found out that I have to, uh, have some obligation to uh, continue with some sort of education for a while. And uh, where, where I also dropped out because of a tour that we did with uh, Heaven's Gate back in the day. And then I was slipping into that professional uh, field of doing music totally automatically without uh, planning it. I mean, somehow it was just, just happened that I was professionally working in that field. Wie kam es zur ersten Zusammenarbeit zwischen dir und Tobias Sammet? Das war allerdings lustig. Also wir haben uns das erste Mal getroffen. Also wir haben schon ges gesprochen äh, Ende 90 und zwar bei den ersten Avantasia Alben, weil ich da engineering mäßig ein bisschen äh, ausgeholfen habe. Und zwar habe ich den André Matos damals aufgenommen, da er da eine Rolle hatte und der gerade bei mir im Studio war, im Gate-Studio, um äh, Schaman aufzunehmen oder Shaman. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ehrlich gesagt. Mehrere Platten mit ihm gemacht, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Und äh, ja, dann haben wir halt diese Aufnahmen gemacht, dann hatte ich mit Tobi das erste Mal ein bisschen Kontakt und dann eigentlich für eine Zeit nicht wieder. Und dann sind wir jetzt für die gleiche Band, also Schaman, äh, beide nach Brasilien eingeladen worden, um auf einer Live-DVD mitzuspielen, San Paulo und in Rio. Und äh, San Paulo wurde dann mitgeschnitten. Dann habe ich natürlich Kontakt aufgenommen äh, mit Tobi, weil wir wussten, wir fliegen da beide hin und auch am gleichen Tag und tatsächlich auch am gleichen Flieger. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt treffen wir uns mal am Flughafen und gucken auch, dass wir die Sitze so zusammen haben. Dann können wir ein bisschen quatschen und uns mal kennenlernen. Und das war eigentlich der erste Kontakt. Wir haben halt diese DVD gemacht und äh, es war sehr cool, war ein fettes Konzert. Und als wir nach Hause gefahren sind, war eigentlich klar, dass wir zusammenarbeiten werden. Und dann Kurz danach habe ich eigentlich schon die erste Ad Guy gemacht. Also er wollte halt dann unbedingt was mit mir mal probieren und seitdem haben wir eigentlich alles zusammen gemacht. Auch schon eine Zeit, <lacht> stelle ich gerade fest. Das ist ja, äh, wann war das denn bloß? Ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber ist schon einige Jährchen her. <lacht> How long does it take you to finish an entire record? Mixing, recording, the whole deal? That is something you can't really answer properly because it totally depends on what type of album it is, what type of music it is. I would say there's a range of a week to four months or maybe six. Totally depends on what you're doing. I was just working on an album with a guy from London, very cool uh, singer and songwriter that I'm writing together with. And we did an album like in a totally old school way. We had some writing sessions here in my home just like with acoustic guitar and stuff like that. And then we had like two recording sessions. One was, uh, was four days, one was three days. We did, uh, yeah, including all the arrangements of the songs, we did it all in that time, including rehearsing and stuff. We did the whole album, I would say, including writing sessions, uh, writing the songs and a little bit of mixing that I'm still doing actually, but it doesn't take so much time either. I would say without mixing, it took us maybe 10 or 11 days. So that is very quick and maybe just a couple of days of mixing because it's the sort of music that mixes itself in a way in the recording. So you don't need so much time for that. When we did, for example, Rhapsody albums, we took a lot of months back in the day. Totally depends on the music and on what, what you're doing and if it's a live band, if it's programmed or who's, who's gonna be involved and so many factors. But I would say probably you're like a, maybe an epic symphonic metal fan. This usually takes a little bit longer than a week. <laughs>